Allora, oggi affrontiamo eh, in parallelo analisi grammaticale, eh, analisi logica, analisi del periodo, eh, che cosa? Il, lo strumento, il mezzo. Dunque, non abbiamo congiunzioni strumentali e neanche avverbi. Quindi, eh, in questo caso, partiamo direttamente dal dall'analisi logica L dal complemento di strumento e mezzo. Eh, sia ben chiaro, bisognerebbe fare una distinzione tra strumento e mezzo, non sono la stessa cosa. Il mezzo è quando questo complemento è rappresentato da una persona, da un nome di persona strumento quando è rappresentato da un animale, da una cosa poi evidentemente per semplificare laddove ad esempio non è necessario eh, sapere la differenza eh, perché non siamo in latino o perché non siamo in una lingua che interessa la differenza si può chiamare tutto complemento di mezzo, è fatto finito Ricordiamoci però che complemento di mezzo e complemento di strumento in latino si traducono in modi differenti. Diamo la definizione. Un nome, un pronome, una qualsiasi parte del discorso sostantivata. Ricordatevi sempre, il complemento è un nome e un pronome. Per mezzo del quale, della quale si compie l'azione espressa dal, ved, per, dal verbo. Il complemento di mezzo, guardate che non è difficile. Strumento e mezzo sono abbastanza semplici. Per mezzo di quella cosa per mezzo di quell'animale, per mezzo di quella persona, io compio l'azione. Come, sem come sempre io ho messo le preposizioni semplici articolari che possono introdurre un complemento di strumento di mezzo, di ad in comper, questo lo scrivo non perché si studia memoria, non serve a niente sta roba a studiare la memoria, per rendersi conto, per far rendere conto a chi mi ascolta, che non è che il complemento di strumento di mezzo si, tro si trovi sempre soltanto con eh, la preposizione semplice con può anche presentarsi con di, a, in, per. Quindi non ci si fossilizzi solo ed esclusivamente su una preposizione. Oppure ci sono delle preposizioni in proprio locuzioni prepositive. No? Mediante, per mezzo di, per opera di. Facciamo degli esempi. Il bimbo si nutriva di latte. No, no, scusate. Lo incitarono con un applauso. Eh, L'applauso è uno strumento. L'applauso è lo strumento per mezzo del quale lo incitarono. La vipera fu uccisa bastonate. Le bastonate sono lo strumento per mezzo del quale la vipera fu uccisa. No? Le bastonate. Per mezzo delle bastonate ha ucciso la vipera. Il bimbo si nutriva di latte. Il latte è lo strumento per mezzo del quale il bimbo si nutriva. Lo ha avvertito mediante il postino. Il postino è lo strumento per mezzo del quale lo ha avvertito. Nota bene, sono complementi di strumento i seguenti retti da preposizione A. Una barca a motore una lampada a gas, una sedia a rotelle, il mezzo espresso dal complemento di strumento non modifica qui un verbo ma una cosa. Una barca a motore, cosa vuol dire? Che questa barca funziona per mezzo del motore. Quando eh, nel complemento di fine avevamo eh, valutato altre formule, come ad esempio la stanza da pranzo, in quel caso da pranzo era il fine, l'obiettivo, di quella stanza, quella stanza è finalizzata al pranzo. Qui invece una barca ha motore, il motore è il mezzo attraverso cui la barca si muove. Una lampada a gas, il gas è lo strumento per mezzo del quale la lampada funziona. Una sedia a rotelle, le rotelle sono lo strumento per mezzo del quale la sedia eh, si può muovere. Quindi attenzione che in questo caso eh, il complemento di strumento non modifica un verbo ma modifica un sostantivo. La barca, la lampada, la sedia funzionano per mezzo del motore, del gas, delle rotelle. Andiamo alla subordinata strumentale. La proposizione che può essere dipendente da un'altra 
eh, indipend- o indipendente, è un circuito di parole che girano attorno a un predicato verbale. Io continuo per tutte le volte che affronto una subordinata a definire che cos'è la subordinata. La subordinata è un insieme di parole che girano attorno ad un predicato verbale. La proposizione strumentale è sempre dipendente, non può mai essere una principale. E ci indica la stessa cosa del complemento, lo strumento per mezzo del quale si compie l'azione espressa dal verbo della proposizione leggente, soltanto che nel complemento di strumento mezzo, questo mezzo, questo strumento, è rappresentato da un nome di eh, animale, persona, cosa o da un pronome. Nel caso invece della subordinata strumentale, lo strumento è rappresentato da un verbo. E la proposizione subordinata strumentale si trova espressa nel modo gerundio. Facciamo un esempio. Si allenava correndo. Il correre è lo strumento per mezzo del quale si allenava. Vedete? Non è che si potrebbe anche dire si allenava per mezzo del correre, però a questo punto per dire per mezzo del correre uno dice per mezzo della corsa. Vedete che la caratteristica della strumentale è il fatto di essere al gerundio. Io qui ho scritto una cosa che per me è importante, non confondere la proposizione strumentale con la proposizione modale. In realtà quest'ultima si trova molto raramente, cioè quella modale, che sarà oggetto di un'altra lezione, sebbene spesso altre proposizioni possano rispondere alla domanda come. Nel caso qui sopra, il correre non è un modo di allenarsi, ma il mezzo per allenarsi. Se dovessi trovarti nel dubbio, dai comunque precedenza alla proposizione strumentale. Se invece di si allenava correndo io mi fossi trovato, eh, lo supplicò piangendo, allora lì sì che piangendo può essere una modale. Lo supplicò in che modo? Non è che lo supplica per mezzo del pianto. Lo supplicò in che modo? Piangendo. Lì abbiamo una modale. Ma qui si allenava correndo, è vero che si allenava, uno potrebbe fare la domanda, si allenava come? Correndo, allora una modale, no, ha la precedenza, la strumentale, si allenava per mezzo della corsa, per mezzo del correre, e quindi correndo è una subordinata di primo grado strumentale. In latino, come si traduce il complemento di mezzo o di strumento? Beh, Casi e proposizioni, il complemento di strumento in ablativo, il complemento di mezzo per più accusativo. Ecco perché è importante distinguere il complemento di strumento dal complemento di mezzo. Per mezzo dei legati chiesero la pace. Tutto questo per mezzo dei legati, legati va in accusativo, legatos, per mezzo dei diventa per. Per legatos, petiverunt, pace. Quindi di fronte a un perpio accusativo io devo tenere in considerazione che può essere un complemento di mezzo. Ritornò a casa in nave. In nave non è un complemento di stato in luogo, eh? La nave è uno strumento e quindi nave. In ablativo. Redit dopo ritornò a casa per mezzo di che cosa? Per mezzo della nave. La subordinata strumentale si presenta come in italiano. In che modo, cioè? Col gerundio. E quindi eh, sono molto affini, nel senso che molto spesso il gerundio italiano è uguale al gerundio latino. Impara le lettere latine leggendo, per mezzo del leggere. No? Quindi leggendo è una subordinata strumentale. Come fa- viene fuori in latino? Discit, impara. Litteras latinas, le lettere latine, leggendo, leggo legis, leggi lectum leggere. Il gerundio è leggendo. C'è una G sola, non ce ne sono due, perché leggo una G sola in latino, ma è la stessa cosa, leggendo. E leggendo, leggendo, è una subordinata di primo grado, implicita, strumentale.